Vamos a hablar con Hernán Sotero González, él es ingeniero civil, especialista en cálculo estructural, investigador del grupo Eslabón Perdido, y vamos a hablar de la confirmación de que es un submarino el naufragio descubierto cerca de Necochea, entre Arenas Verdes y Costa Bonita aproximadamente. Esto lo asegura una pericia luego de haberse analizado videos y fotos subacuáticas de los restos náufragos hallados por el grupo de investigación justamente en Labón Perdido. A pesar del gran deterioro que presenta el casco hundido, se pudieron identificar piezas claves como el periscopio, el sumergible, así que queremos tener más precisiones al respecto. Por eso lo recibimos a Hernán. Bienvenido al aire de Remedio Chino en Cados Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Muy buen día. Bueno, muy interesados en lo que estaba pasando con, con este hallazgo, con este descubrimiento. Contanos vos, este, bueno, cómo están viviendo esta situación y qué es lo que nos pueden confirmar. Bueno, eh, sí, la verdad que es un hallazgo importante y seguramente va a tener repercusión internacional porque no, no se descubren submarinos todos los días. Y esto empezó con un relato de un pescador que eh, en, un, el, en una determinada posición, en un determinado lugar, tenía problemas, siempre tenían problemas con las redes, sabían que había algo abajo, él tomó las coordenadas, eh, tuvo, ese, tuvo esa agudeza mental de hacer todo eso y pasar por arriba navegando con una ecosonda y sacando un perfil del fondo. Uh -huh. Y bueno, toda esa información nos la suministró, ya la analizamos, y vimos de que era un casco alargado, un casco de 80 metros de largo, de eslora, por 10 metros de ancho, de manga. Ya la primera conclusión es decir que, bueno, qué barco raro, porque generalmente los barcos tienen un ancho mucho mayor para poder tener estabilidad navegando en mar abierto, ¿no es cierto? Claro. Esto representa un casco muy estilizado. Bah, qué, 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 qué barco raro. <ríe> Y después, bueno, en el, en el perfil de la ecozona, sí, se veía una protuberancia y se veía como que tenía un mástil. Uh -huh. eh, bueno, sí, forma de submarino, pero bueno, sin aventurar nada, este empezamos a ver si había alguna denuncia de o algún naufragio en esa zona. Así que, bueno, recorrimos todos los naufragios posibles, eh, nada, no apareció nada, no apareció ningún reclamo de un dueño, o pago de un seguro, o que haya habido alguna tripulación, o una denuncia de siniestro, nada, absolutamente nada. Tampoco está anotado en el derrotero argentino, que es una publicación donde se, se colocan todos los accidentes y, y puntos eh, álgidos para la navegación. Sí. Así que bueno, ante eso hicimos la denuncia al Servicio de Hidrografía Naval, y a la prefectura naval. Eh, bueno, todo esto, trámite, todo esto lo hizo nuestro coordinador y director del grupo Eslabón Perdido, que es el señor Abel Basti. Esto llevó algún bueno, tiempo, ¿no? Digo, no fueron un par de meses solamente, capaz que fue un año lo que llevó todo este tiempo. Sí, sí, estuvimos con un año trabajando firme en este... Sí, un año y más también. Ok. Eh, trabajando firme en este naufragio, ¿no es cierto? Bien. Bueno, eh... Servicio de Biografía Naval y Prefectura reciben nuestra denuncia y sí, evidentemente certifican de que no está inscrito en el derrotero y es un naufragio desconocido. Okay. Eh, por esa razón, eh, Prefectura, se la persona en el lugar con un barco, con el, el tango, eh, que es un barco especial para esto, con un vehículo re operado remotamente, el ROD, Sí. y con 12 buzos de profundidad. Bajaron a 28 o 30 metros, con muy poca poca visibilidad, un metro un metro de visibilidad nomás, eh, y filmaron todo el naufragio. Okay. Tuvieron que filmarlo de cerca, pieza por pieza, elemento por elemento, lo que ellos vayan viendo que es relevante, porque no tenemos una imagen más... Eh, que nos dé un contexto mayor del naufragio. Bien, a ver, entonces, eh, el, 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 sí. el pecio está ubicado a unos 11 kilómetros hacia adentro de la costa y a unos... No, 30... no, no, 4 kilómetros. 4 kilómetros. 4 kilómetros. Bien, hacia sí, adentro sí. y hacia... de profundidad tiene unos 30 metros más o menos. Sí, 28, 30 metros. Okay. Sí, exactamente. Ok, perfecto. Bueno, esas 8 horas de filmación 
prefectura elaboró un informe sí. y dice que, bueno, no eh, le resultó imposible identificar el naufragio, ni siquiera im imposible de qué nave es, uh -huh. y bueno, lo único relevante es que decía que tenía un mástil. Ok. <risa> o sea, eh, con ese, ese informe nos decía, no, no, no llegaron a ninguna conclusión. Okay. Eh, nosotros pedimos las ocho horas de filmación, prefectura nos las cedió gentilmente, sí. y bueno, y analizamos cuadro por cuadro, pieza por pieza, empezamos a ver, y ya lo primero que vimos fue que ese naufragio está totalmente destruido, más que destruido, demolido, y más con chapas, que se suponen ser gruesas, hasta casi una pulgada de espesor, dobladas hacia afuera, perfiles de 40, 50 centímetros, perfiles doble T, este, que conforman las estructuras internas, también cortados y doblados así en forma grotesca, entonces, bueno, claramente había señales de explosión, de haber sido dinamitado. Seguimos recorriendo todas las imágenes, fuimos encontrando algunas piezas significativas y eh, encontramos la torreta, Uh -huh. parcialmente destruida, pero la pudimos identificar como la torreta porque tiene todavía sus deflectores de, de agua y eh, la pieza fundamental que termina de confirmar el hallazgo que es el periscopio, el periscopio está intacto okay. y es una pieza inconfundible así que bueno, eh, claramente es un submarino Bien, entonces, eh, a partir no nos de quedamos con, solamente con nuestro análisis sí y solicitamos eh, a peritos argentinos, peritos navales argentinos, que ellos también hagan, que son eh, expertos, y hagan también una pericia. Eh, entonces, el ingeniero Juan Martín Canevaro, que es el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Naval, y el ingeniero Andrés Miguel Cuidet, eh, se abocaron a la tarea de eh, tomar toda la documentación, todas las filmaciones que nosotros les suministramos, y hacer una pericia. Eh, habrán estado un mes trabajando en esto y elaboraron un informe donde sus conclusiones son prácticamente igual a las nuestras. Todos esos restos no son compatibles con los barcos, eh, es compatible con un submarino. Nosotros habíamos visto que eso no tiene ojos de buey, no tiene barandas, no tiene cabrestantes, no tiene cadenas, no tiene ancla, no tiene mástiles. Claro, no, no tiene, tiene bodega, no tiene superestructura, no que, tiene tripotera, claro. no tiene ningún elemento que, que claro, diga, que bueno, barco. esto es un barco, claro. ¿no es cierto? Okay. Okay. En el interín, mm. toma contacto con nosotros la Liga Naval Italiana. Okay. Eh, un investigador que se llama Pablo, Fabio Giuseppe Bisotti, del Centro de Estudios Subacuáticos de Foggia. Este investigador acababa de descubrir en el, en el mar Adriático dos submarinos, uno inglés y uno italiano, este, que generó mucha repercusión en Italia porque era un submarino desaparecido hace una guerra mundial y el hecho de encontrarlo, bueno, hicieron un montón de homenajes a los muertos y, y demás. Este, y bueno, la Liga Naval Italiana tiene muchísima experiencia en este tipo de identificación de naufragios. Entonces, bueno, el, nuestro, nuestro coordinador y director de, de Eslabón Perdido Abel Basti, bueno, habla con ellos, se llega a un acuerdo, le suministramos toda la información y ellos se comprometen a hacer también una pericia. Ok, eso se está que, analizando bueno, en este momento, ellos lo están en Italia analizando en este momento. Sí, ya lo analizaron, te diría. Ok. Eh, ya ya eh, ellos han llegado a la conclusión de que es evidentemente un submarino, identifican más piezas que nosotros, okay. eh, la tienen clara, muy clara, y... Eh, es un submarino dicen que es un submarino alemán porque la disposición de la estructura interna es compatible con un submarino alemán dicen que el submarino alemán es muy distintivo, lo mismo que el inglés lo reconocieron prácticamente al momento que le llevamos la, todas las imágenes este, y arriesgan también de que es un tipo 9 es un submarino tipo 9 Okay, Nosotros pero... también lo, lo sospechamos, pero bueno, es, es difícil probarlo. Ellos lo, lo plasman en el informe. Así que tenemos tres peticias, tres informes. El análisis nuestro, el análisis de los peritos argentinos y el, el análisis de la Liga Naval Italiana. Y bueno, coincidimos de que eso es un submarino alemán.
¿La Liga el Naval Italiana ya dio el informe oficial? ¿Ya está dado a conocer públicamente? o todavía... lo, no, lo ten, no, todavía no lo, no lo dimos a conocer públicamente. Ok, ok. Lo tenemos, lo tenemos elaborado, lo tenemos, ya nos mandaron y bueno. Bien. En cualquier momento, bueno, Abel Basti ya dará esa información. Bien, perfecto. Entonces, todo eh, indica que es un submarino y la Liga Naval Italiana eh, de alguna manera confirma que se trataría de un submarino alemán de tipo sí. 9. A partir de Exacto. ahí se intuye por eh, la, la época de procedencia que podría tratarse o podría estar relacionado con eh, la Segunda Guerra Mundial y con el régimen nazi, ¿no? De, de ahí sí, se exactamente, con el arribo de nazis, de jerarcas nazis, desembarco en, en Argentina. Y bueno, sabemos que en toda la zona de, de ahí, de, de ustedes, de Necochea, eh, todas esas historias y leyendas se han mantenido en el tiempo, se sabe que hubo actividades nazi, que hubo desembarcos, eh, de hecho la zona más caliente de, de desembarcos es eh, Moromar, que está un poquito más hacia el noreste, yendo por la playa, uh -huh. eh, debe estar como a 10 kilómetros más o menos de este de este hundimiento uh -huh. eh, y bueno y ahí hay registros de, de desembarcos denuncias que se han hecho en la policía eh, han capturado en su momento a un a un alemán artesano que hacía señales a los submarinos eh, bueno eso está por un lado por otro lado eh, hubo una denuncia de huellas eh, y desembarcos huellas de camiones en la playa y desembarco eh, lo cual se destacó un, un, una patrulla policial para investigar el tema eh, eh, y bueno, fueron siguiendo las huellas y llegaron a, hasta las puertas de la, la, la tranquera de entrada de Moromar donde fueron recibidos por personal que hablaba alemán con ametralladoras que los invita amablemente a retirarse <ríe> y... La jefatura de la provincia de Buenos Aires en ese momento baja la orden de decir no no investiguen más, no se metan más, olvídense del tema y, okay. y quedó todo así. ¿De qué año Eso está hablando? documentado, ¿De las qué, denuncias están así. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente de esas denuncias? ¿Cómo? ¿De qué año estamos hablando aproximadamente de esas denuncias? 1945. Ok, perfecto. Justo bueno, coincide sí. perfectamente. Bueno con la fecha de esos desembarcos. Bien. Así que, bueno, este naufragio es un elemento más que alimenta todas estas hipótesis. Bueno, lo de hecho del escape de los nazis es un hecho en Argentina, el Estado siempre lo negó, y este, este naufragio eh, pulveriza el informe de la SEANA. La SEANA era la Comisión de Estudios de Actividades Nazis en Argentina, y en ese informe negaban todo. Okay. Eh, negaban que hubo ya habido submarinos, que haya habido desembarco de, de nazis, bueno, Bien. Ah, ahora tenemos un submarino, Perfecto. apareció, así que bueno. re reescribe la historia y bueno, no sé bueno la posición que tome el Estado argentino, yo creo que no va a rever nada. Pasaron 70 años, está todo prescrito, no van a decir nada. Ok, sí. nosotros esperaremos los informes oficiales de la Liga Naval Italiana y a partir de ahí los avances del eslabón perdido y seguiremos esa línea de comunicación para acercar a la gente los avances que hay en ese sentido, ¿sí? Desde ya, pues ya quedamos así, muy bien. Muy bien, muchas gracias por la charla, Hernán. ¿eh? Muy, muy, por favor, muy gracias a ustedes por llamarme Hasta y seguimos momento. en contacto. Excelente. Así pasó Hernán Sotero González, ingeniero civil, especialista en cálculo estructural, investigador del grupo Eslabón Perdido. Hablamos acerca de la confirmación de que se trata de un submarino en naufragio descubierto cerca de Necochea, ahí en la costa, a cuatro kilómetros hacia adentro, en la costa entre Arenas Verdes y Costa Bonita.